Hi everyone, this is Radhina. Welcome to Radhina Quants. In this video, we will upload the first part of the compound interest. We will upload the first part of the compound interest. We will calculate the first part of the compound interest. We will calculate the first part of the compound interest. If you look at the first part, you will know that the first part of the compound interest. Because the first part of the compound interest will be able to calculate the first part of the compound interest. So, we will look at the type 1. Type 1 means to find compound interest or amount. You will get the principle rate of interest. That is the number of years. Compound interest is not. Amount itu, apa dia calculate pada poron pakai poron, satu ten sum pakai poron, so ten sum itu rambo fasta pada diperi lah, seria? Okay, first question display, aku pahang ni, ni aku duduk kanga find the compound interest on rupees four thousand and four eighty in two years at twelve point five percentage per annum. Extra, ni aku duduk kanga the interest is compounded annually, so ini rambo mukim. So, ni aku information aku duduk kanga terus first note panir kanga principal level aku duduk kanga four thousand and four eighty rate of interest on the 12.5 percentage number of years 2 years to calculate panna so you can see the annual in salt so annual in a normal on a procedure the annual in solid on a now could it look a number of years of the wish conga rate of interest of the wish conga over worship to go interest kind of picture and the interest the principal could add pan ranga did a compounded or either one the compound pan ranga be now you blow years annual in sorry now one year interest to kind of picture Add pun orang, adi dah compound pun rada, okay. So, ipin the question apa tu? Nene, nama lgu nende seven types of method jirik. So, yella me potu confuse panik e mana? Nge twelve point five percent e jirik la. Idu ki equal and fraction orang lgu elde teriu ambil na elde ringa. So, r equal to what twelve point five percent e jina nerto one by eight dana, correcta? So, idu denominator yeda mention ponan sulir ke principal. Ipe idu principal arku, mail erka dina arku compound interest a irukon. Apa amount we nuna enna panu? Idu rende yum add panik e no. Amount enna wa irukon na nine part. So, principal 8 parts are in the amount of 9 parts are in the second method. So, the second method is clear. So, the second method is what we call the formula. So, the second method is what we call the formula. So, the second method is what we call the amount equal to what? The second method is what we call the amount equal to principal into what we call the amount equal to. Inge enna principal kerjakan ada denominator layum, enna amount kerjakan ada numerator layum pordonu, wujur fraction create ayro. Two years na anda fraction na rende dada beli dino, three years na moon dada beli dino. Kira cleara, ini dana nama second method la pat dino, second method la enna amount equal to principal into principal itu kodap lagi. Principal into nine by eight, nine by eight. Ini enna principal na kerjakan, ini wandu nine. Adi kapra enna panla. Amount by principal. Rendah ini banding, orang satu konto untuk orang. Apa yang nak hona nine into nine, eighty one, eight into eight, sixty four untuk madri kadek. Clear? So amount by principal sixty four na. Amount tu banding, anak principal and amount ratio solit kang. Seria principal banding anak sixty four aja. Nana amount tu banding anak kenapa ayu kau? Eighty one na ayu kau. Correct? So ipa yang kita yang nak kek orang nana compound interest tak kek orang. Orang bela amount tu nana directa kek orang nana. 64 रुपीस के 81 रुपीस अमाउंट आयी रहने चुना 4480 रुपीस के एवलो अमाउंट इन डायरेक्ट आ इंदर रेशियो वच्चे सोली ला सरिया अना एंकी टेक इक्रेड कॉम्पोंट इंटरेस्ट आ अपन इंगे ना पनंगा 64 रुपीस इन ओर प्रिंसिपल 81 वंदी इन ओर अमाउंट अपन एवलो डिफरेंस इंगे इंदी एवलो अमाउंट एक्स्ट्रा � so, principal and CA. If you have 64 rupees, compound interest is 17 rupees. But what is here? 4480. This is my principal. We can use the initial principal as well. 4480 rupees is the principal. How many rupees is the compound interest? If you have to multiply this, you can do it directly. If you say that, we can do it directly. So, what do we do? 64 रुपीस के ना के 17 ना 4480 के ये वालों ने कैलकुलेट करना, तो आधे कपड़े ना पन्ना 4484 आले कैंसल पन्ना 16, तो इनके वंदे 1120, अगेन और 4 आले ना 4 टाइम्स 2801, सॉरी 7 आले 4 आले कैंसल पन्ना बोले 17 करेंगे, तो 17 into 70 दा ये नके compound interest आय रुकूँ। So compound interest वेनु ना ये ना पनानु 17 into 70। So इधे cancel पने ना वो रु zero वंद्रो nine 
ஓகே ஒன் ஒன் நைன் ஜீரோ ஸோ அப்போ எனக்கு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன கிடச்சிருக்கு ஒன் ஒன் நைன் ஜீரோ சரியா இதுதான் செகண்ட் மெத்தட் ஸோ இந்த மெத்தட்லேருந்து வந்தது தான் ஃபிஃப்த் மெத்தட் ஸோ ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம வந்து ஏ ஈக்குவல் டு எழுதி அப்புறம் ரேஷியோ கொண்டு வந்ததுக்கு இந்த மெத்தடை தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா டைரக்டாக வந்து சொல்கிறோம் ஸோ இப்படி ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த ஃபார்மட்டை எழுதி பி பை ஏ ஏ பை பி கொண்டு வர்றதுக்கு பதிலாக இனிஷியலாகவே எழுதுங்க ப்ரின்சிபல் இங்கே வந்து அமௌண்ட் கொடுக்க ப்ரின்சிபல் என்ன எயிட் அமௌண்ட் எவ்வளோ நைன் இது ஒன் இயராக இருந்துச்சுன்னா செகண்ட் இயர் வரும்போது என்ன பண்ணணும் திரும்ப ஒரு எயிட் நைன் தேர்ட் இயர் வரும்போது எயிட் நைன் மெத்தட் ஃபைவ்ல பார்த்துருந்தோம் நினைக்கிறேன் ஸோ எயிட் நைன் இதில் போடுங்க இப்போ இது ரெண்டாம் மல்டிபிள் பண்ணுங்க சிக்ஸ்டி ஃபோர் எயிட்டி ஒன் அப்போ பிரின்சிபல் எனக்கு சிக்ஸ்டி ஃபோராக இருந்துச்சுன்னா அமௌண்ட் வந்து எயிட்டி ஒன்னா இருக்கும் இதே தான் செகண்ட் மெத்தட்லேயே பண்ணோம் பட் இங்கே கொஞ்சம் ப்ராசஸ் டக்குன்னு போடுற மாதிரி இருக்கும் ஒவ்வொரு தடவை நம்ம ரேஷியோவாக கண்டுபிடிக்காம டிவைடட் பை கொண்டு வராமல் சிக்ஸ்டி ஃபோர் எயிட்டி ஒன் போட்டலாமா எவ்வளோ எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கு செவன்டீன் அப்போ சிக்ஸ்டி ஃபோர் என்னோட பிரின்சிபலாக இருந்துச்சுன்னா எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய சிஏ என்னவா இருக்கும் செவன்டீன் இருக்கும் ஆனால் எனக்கு பிரின்சிபல் எவ்வளோ கிவன் பிரின்சிப்பிள் ஃபோர் ஃபோர் எயிட் ஜீரோ அப்படின்னா எனக்கு நான் அஷ்யூம் பண்ணியிருக்க பிரின்சிபல் சிக்ஸ்டி ஃபோருக்கு செவன்டீன் ருபீஸ் அப்போ ஃபோர் ஃபோர் எயிட் ஜீரோ ருபீஸ்க்கு எவ்வளோ ருபீஸ்னு கால்குலேட் பண்ணும் இதுதான் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணது என்ன கிடைச்சிருந்துச்சு ஒன் ஒன் நைன் ஜீரோனு கிடச்சிச்சு இப்போ காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கேல்குலேட் பண்ணியாச்சு ஒருவேளை அமௌண்ட் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க அமௌண்ட் வேணும்னா என்ன பண்ணிக்கலாம் பிரின்சிபலையும் இந்த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டையும் ஆட் பண்ணிட்டாலும் எனக்கு அமௌண்ட் கிடச்சிரும் இல்லைனா சிக்ஸ்டி ஃபோருக்கு செவன்டீனா அமௌண்ட் இங்கே என்ன இருக்குது டைரெக்டாகவே எயிட்டி ஒன் இன்ட்டு செவன்டி போட்டாலும் எனக்கு ஆன்சர் வந்துடும் சரியா ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் தெரிஞ்சிருச்சு இல்லை டைரெக்டாகவே ஆட் பண்ணுவோம் ஃபோர் ஃபோர் எயிட் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ஒன் நைன் ஜீரோ ஸோ அப்போ என்ன வரும் ஜீரோ செவன் ரிமைனிங் ஒன் சிக்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஜீரோ தான் இதோட அமௌண்ட் செகண்ட் கொஷின் போகலாமா சரி ஒரே கொஷினுக்கு வந்து நம்ம எல்லா மெத்தடையும் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டாம் ஒருவேளை உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க அந்த பர்சன்டேஜ் வேல்யூக்கு என்னால் ஈஸியாக ஃப்ராக்ஷன் எழுத முடியும் அந்த ஃப்ராக்ஷன் வந்து எனக்கு டினாமினேட்டர் சிங்கிள் டிஜிட்டில் தான் கிடைக்கிது அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்ம இந்த மெத்தட் டூ இல்லைனா மெத்தட் ஃபைவை ஈஸியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் த்ரீ மெத்தட் யூஸ் பண்ணாலும் சரி இல்லை டூ ஒன் த்ரீ த்ரீ ஒன் மெத்தட் எது யூஸ் பண்ணாலும் சரி அந்த ஏழு மெத்தட் நம்ம கற்றுக்கிட்டதே எந்த இடத்துல எந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணுன்றது நீங்கள் ஃபெமிலியர் ஆகணும் அதுக்கு என்ன பண்ணால் நீங்கள் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் இப்போ இதே மெத்தடை வந்து நீங்கள் வேறு ஏதாவது ஒரு டைப் ஆஃப் கொஷினுக்கு நீங்கள் சால்வ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பெருசாங்க 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
40 times. So, 51 into 40 is the compound interest. So, x is the compound interest. 2 years. Ke. So, we have 042040 rupees. Ta 2 years compound interest. Amount when you have to add the principal to the compound interest. Add the direct to the 49% age. 49 rupees is 100. Principal 49 is amount 100. Na. Principal is the amount of the amount. You can calculate the amount of the amount. CA is the value of the amount. CA is the value of the amount. The amount is the value of the amount. The amount is the value of the amount. Third question. Polama. Okay, third question. Paranga, kanga, what will be the compound interest on an amount of rupees 5000 for a period of 2 years at 8 percentage per annum? This is the UCO bank la clerk exam. La so, principal is 5000. Okay. Rate of interest paranga, 8 percentage. Okay. Number of years, two years. Tha. First, konja, sum is two years, paapo, three years. Le paaka, so, this is 8% of the percentage. This is the sum. One single digit is the rate of interest. Is single digit is the number of years. Vandhi, two is so, the So, this is the number of years. This is the easy of years. Two years is single digit rate of interest. The percentage is single digit. This is the number of years. This is the number of years. This is the number of years. This is Konga, 8 by 100 is 4 all cancel pandlama. 2 by 25 in ma. Apona manda method pona na principal amount pona idi irvati anjana idi irvati yale. Idi 25 idi 27. Through mena pona no either and a multiple pana or 3 digit la kadakum. Apro either one do or 729 kadakuma. In the madri kunjo calculation perisa pola. Ning ena pananga in the method la ning a try pananga. But idik na ena pana pora abdina. Successively the every apply panan solapare. Seria successively apply pona ena pana solirke. So successively. Single that is rate of interest we calculate equal and successive value calculate pannu, the successive formula method la seriya adu eppadi calculate pannu? third method so plus 8 plus 8 plus 8 into 8 by 100 so appo enna vandrum so add panna 16 vandrum 0.8 into 8 64 by 100 pota, 0.64 mm -hmm. So total I have 16.64 percentage. So we have simple interest in one year 8 percentage. Two years 8 plus 8 16 percentage. And the compound interest two years overall and the successive percentage is 16.64 percentage. Now what I have to do is CA Venu. CA Venu 16.64 percentage of principal 5000. N and in a calculate panu. Clear a simple. In a panano, in the single digit or two years for the successive report in the value calculate pante. This percentage of five thousand n and calculate pananga. Either cup every proceed panla. So either cup a calculation part of the calculation in area faster port of palanga, but on the conja easy and area step of hami every panam would under the ungal kaidia. So either I may be which clam one six six four by hundred in which clama. Okay. Add then I easy a cancel panda the kaha in the five thousand in a pandra abina. 10,000 by 2 is equal to 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 10,000 by 2 Okay, so in the mother in the china single digit I n equal to two one if we proceed pananga in the successive method la illana note panikonga illana and the two one three three one method neighbor her ka adla proceed pani pata lama so we put on a park and the ten sum may over some of every different approach panamudun than a park no initial on the confused panamari terilam but in a real practice panaram sting and now ungal get the engine in the question in the method pana easy a mudunjuro so if the panlan row or idea katur so they practice panamu the elami katukonga so if enough panu and the two two one method lena panano five thousand m five thousand la kuturka eight percentage kandapurikino 5000 la 8 percentage evlo so divided by 100 irukum 0 0 adichu kudutale 8 into 15 ra mari irukum so appo enna kadaikum 400 nu kadaikuma seri okay idhukku thirumba enna pananum or 8 percentage kandupidikkanum idhu vandu indha principle idhu edhume panna koodadha adhu apdi utrunga idhukku or 8 percentage kandupidinga 0 0 2 0 cancel aayirum 32 nu kadaikum adukapra nama enna pananum into 2 
into 1. In here 800 kadekyo, in here 32 kadekyo. Apo total add panna yana kenna kadachirche 832. 832 thana mal kanga ondri chanda. Successive vada ondi idhi simple a mudin jirche. Apo in the 2 1 method do sometimes easy aada proceed panna mudiyum. Sariya. Next question pala ma. Okay, next question display akhu. Read pannanga. Ninge video pass pannite. Ninge try pannanga. Adi kapparo naaku dukre explanation paranga. So idhi ke successive use panni kela. Ille na the 2 1 method do use panni kela. Sariya. Ena kudur kanga. Principal one the thousand two hundred. Okay. Rate of interest five percentage. Enna n one the two years kun soltanga. Compounded annually in the mari soltanga. I Dalahabad Bank clerk exam le kitu kanga. Nama direct on the two one method ke perla. Five percentage soltanga. Five percentage the single digit le rukana value kan apply kerdu sometimes easier ko. Isla na na pano no five percentage kan apply kerdu. Ten percentage jevlo one twenty. Five percentage na enak sixty rupees oru. Idu ko oru five percentage kan apply kerdu. Ten percentage six. अब वन द फाइव परसेंटेज बनो ना थ्री नो दरों इंगे इनटू टू इनटू वन वन ट्वेंटी थ्री वन ट्वेंटी थ्री सरिया इधे सक्सेसिव ले पोट आलो सक्सेसिव ले निंगे ट्राई पन नगे इधे आंसर दा वरुम नेक्स्ट क्वेश्चन पोला मा के नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले आहूं पारेंगा सो इधे कुंज डिफरेंट आय रखे ना कुर्त्र कांगना व्हाट विल बी द कॉम्पोंट in for two and a half years, रिंड्र वर्षत के के करांगा compounded annually इंड्र मारी सुल्टांगा सरिया इन द क्वेश्चन एब्डी प्रोसीड पना पोरणा इन द रिंड्र वर्षों इलेना three and half years लां के करांगा compounded annually इन कुर्ते एब्डी के टाल में ओरे ओरे स्टेप ला मटन इंगे careful आर कुनो सो येन्ना पना नूना सो इंगे कुर्ते द first year इंगा principal वंदे नक twelve thousand ओके रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 परसेंटेज नंबर ऑफ इयर्स वंदे टू अंडे हाफ इयर करेक्ट आ टू प्लस वन बाय टू उन्हें हमारी पोट करें इन द माध्यमिक कॉम्पाउंड और एन वाली कुड़ती डिस्प्लिट पनी कुड़ करांगे ना निये फर्स्ट इन द होल नंबर इयर रुकले आधे के निये कैलकुलेट पनी करो आधे के निये एन्ना मेथड वेना यूज पनी कोंगा इपना मैंना पन्ना टू इयर के दाना सो टेन परसेंटेज के करांगा द टू वन मेथड ये कोड़ा यूज पनी कोंगा एन्ना पन्ना फर्स्ट टू इयर्स के कंडे पड़ी कोंगा अपरा द एक्स्ट्रा वर्क का हाफ इयर के अभी कंडे पड़ी कोंगा उन्हें तो ना सोल रहे सरिया सो टू इयर्स के अभी नमक Indonesia இது கப்பரா நீங்கள் என்ன பண்ணனா, ரெண்டு வர்ஷத்து compound interest கண்டு பிடுச்சாச்சா, அப்பா, at the end of two yearsல, எவ்வள amount வந்து இருக்கின்றது நீங்கள் calculate பண்ணனும். So, amount at the end of two years, ரெண்டு வர்ஷத்தில் என்ன amount வந்து இருக்குனா, principal எனக்கு ஒரு 12,000, அது குட ஒரு 2,520 add பண்ணா, எனக்கு என்ன கடச்சிரும் 14,520 இன்று மறி கடச்சிருமா, so இந்த amount கண்டு பிடுச்சிருக்கொண்டும். சரியா, clear? 2520 5%ату இதைதான் principleன் எடுத்துப்பாங்க, இரண்டு வர்ஷ்சு சேந்திருத்து, இந்த வட்டி, வட்டியும் முதலும் இருக்கு, இதுக்கு நாம் என்ன பண்ணனும் 5% calculate பண்ணனும் சரியா, 5% of 14 520. So, எப்படி கேல்குலைட் பண்ணும் 10% இன்றுது 1452. 5% வேண்ணும்னா 1452 வேண்டால் divide படிக்கினும். divide பண்ணா எனக்கு என்ன கடைக்கும் 7 times remaining 2 times கடைக்கும் remaining வந்து 6 times. 726 இன் கடைக்கும். இது என்னது அந்த கடைச் இருக்க half yearக்கு மட்டும் எனக்கு interest. இப்போ உங்குக்கிட்டு என்ன கேட்கிறாங்கள்து நீங்கள் கரைட்டாப் பருங்கள். உங்குக்கிட்டு amount கேட்கிறாங்கள் அப்படினா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் previous are end வருச்சு end வரைக்கு எனக்கு 14520 எனக்கு amount கடைச்சிருக்கு. இப்போ extraம் என்ன பண்ணும் இந்த interest add பண்ணி total அடுத்து இப்போ ஒரு 6 மன்சுக்கு half year கடைச்சதுக்கு வந்து 726 அப்பா ஏட் பண்ணா என்ன கடைக்கும் 
ஃபோர் சிக்ஸ்ன்னு கிடச்சிருக்கா ஸோ அப்போ உங்களுக்கு ரெண்டரை வருஷத்துக்கு கிடச்சிருக்க காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் அண்ட் டூ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் வேணும்னா இது இப்போ அமௌண்ட் டோட்டல் அமௌண்ட் என்னன்னு கேட்குறாங்கன்னா ரெண்டு வருஷத்துக்கான காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா அது கூட டுவெல் தௌசண்ட் நீங்கள் ஆட் பண்ணிட்டாலும் உங்களுக்கு டோட்டல் அமௌண்ட் கிடச்சிடும் கிளியராக நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாமா ஓகே சிக்ஸ் கொஸ்டின் பாருங்கள் சிக்ஸ் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க வாட் வுட் பி த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்டைன் ஆன் அன் அமௌண்ட் ஆஃப் ருபீஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் அட் த என் அட் த ரேட் ஆஃப் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பெர் ஆனம் ஆஃப்டர் த்ரீ இயர்ஸ் இங்கே காம்பவுண்டோட ஆன்வெலியா ஹாஃப் இயர்லியா எதுவுமே சொல்லலை எதுவுமே சொல்லலைன்னா டீஃபால்ட்டாக நீங்கள் என்ன தான் எடுத்துக்கணும்னா காம்பவுண்டோட ஆன்வெலின்ற தான் எடுத்துக்கணும் மேக்ஸிமம் சொல்லிடுவாங்க ஒரு வேலை சொல் சொல்லலன்ற பட்சத்தில் இங்கே என்ன எடுக்கணும்னா காம்பவுண்டோட ஆன்வெலின்னு எடுத்துக்கணும் ஓகே என்ன கொடுத்துட்டாங்க ஸோ த்ரீ இயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இப்போ சிங்கிள் டிஜிட் தான் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆனால் என் ஈக்குவல் டு த்ரீ இயர் இந்த இடத்துல நீங்கள் சக்ஸஸிவ்க்கு போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன ஆகும் அப்படின்னா த்ரீ டூ இயர்ஸ்க்கே எனக்கு ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் சம்திங்னு டெசிமலில் வந்துடும் திரும்ப அதை த்ரீ இயர்ஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அட் த சேம் டைம் ஃப்ராக்ஷன் மெத்தட்க்கு போனாலும் என்ன வரும் இது வந்து ஒன் பை டுவெண்ட்டின்னு எழுதலாமா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்ன்றது இந்த ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஒன் பை டுவெண்ட்டின் போட்டு கியூப் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் சரியா இந்த பிரின்சிபிளுக்கு கியூப் எடுக்கும்போது ஈஸியாக இருக்கும் அமௌண்ட்டுக்கு கியூப் எடுக்கும்போது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அது எல்லாமே வந்து <laughs> 5. So, 3 years ke in the rate of interest in the principal gave low over the dina compound interest on the 630.5 rupees were room or we'll only get amount cake around and up on the 4,000 you with a ad money 4,630.5 in the money answers on them next question for Lama okay seventh some parang in a quarter can a what would be the amount at the end of three years on rupees 3,200 at the rate of 25 percentage per annum compound interest compounded annually so in a solid on the amount in a market a cake around a 25% ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னு கொடுத்துறாங்க த்ரீ இயர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னா நம்ம அந்த ஃப்ராக்ஷன் மெத்தட்க்கு கூட ஈஸியாக போயிடலாம் ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க பிரின்சிபல் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து த்ரீ இயர்ஸ் காம்பவுண்டட் ஆன்வலின் தான் சொல்லிட்டாங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ இப்போ பாருங்களே ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஒன் பை ஃபோர்னு எழுதலாமா ஸோ டினாமினேட்டர் சிங்கிள் டிஜிட்டில் வந்துச்சுன்னா நமக்கு அந்த மெத்தட் ரொம்ப ஈஸி ரேஷியோ கண்டுபிடிப்போ இல்லை அந்த மெத்தட் ஸோ இது வந்து எனக்கு என்ன வந்துருக்கும் பிரின்சிபல் அமௌண்ட் வேணும்னா என்ன பண்ணும் ரெண்டே ஆட் பண்ணி ஃபைவ்னு வர்றது எனக்கு அமௌண்ட் அப்போ எழுதுங்க இங்கே பிரின்சிபல் இங்கே அமௌண்ட்டு ஃபோர்னா இங்கே ஃபைவ் ஃபோர்னா இங்கே ஃபைவ் ஃபோர் ஃபைவ் த்ரீ இயர்ஸ்னா த்ரீ டைம்ஸ் போடணும் அப்போ எனக்கு என்ன கிடச்சிரும் இது சிக்ஸ்டி ஃபோர்னு கிடைக்கும் இங்கே ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு கிடைக்கும் அதாவது பிரின்சிபல் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் ருபீஸாக இருந்துச்சுன்னா அமௌண்ட் வந்து எனக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைன் இருக்கும் சரியா ஆனால் எனக்கு பிரின்சிபல் எவ்வளோ வச்சுருக்காங்க த்ரீ டூ டபுள் ஜீரோனு வச்சுருக்காங்க அப்போது இங்கே அமௌண்ட் என்ன வரும்ன்றது நம்ம டைரக்டாக கேல்குலேட் பண்ணலாம் இங்கே சிஐக்கெலாம் போகவே தேவையில்லை கேட்டிருக்கிறது அமௌண்ட்டுன்றால பிரின்சிபல் அமௌண்ட் எழுதிக்கோங்க இது சிக்ஸ்டி ஃபோராக இருந்துச்சுன்னா இது வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவாக இருக்கும் ஆனால் எனக்கு பிரின்சிபல் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ டூ டபுள் ஜீரோ அப்படின்னா இங்கே எவ்வளோ வரும்னு பாருங்க ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபோர்க்கு தேர்ட்டி டூக்கு என்ன ரிலேஷன் அப்படியே டிவைடட் பை டூ போட்டிருக்காங்க டிவைடட் பை டூ போட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஹண்ட்ரட் ஆல மல்டிபிள் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது ஹண்ட்ரட் பை டூ இன்டூ ஃபிஃப்டியாக பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது என்ன பண்ணியிருக்காங்க இன்டூ ஃபிஃப்டி அப்போ இதுவும் நம்ம என்ன பண்ணணும் இன்டூ ஃபிஃப்டின்னு போடணும் அதுக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம் டிவைடட் பை டூ இன்டூ ரெண்டு ஹண்ட்ரட் போட்டுக்கலாம் அப்போ சிக்ஸ் டைம்ஸ் டூ டைம்ஸ் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஜீரோ ஸோ சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் ஜீரோ தான் இதோட ஆன்சர் கிளியராக ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் போட்டால் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்துடும் கூட ஒரு ஜீரோ ஆட் ஆயிரும் ஸோ டோட்டல் அமௌண்ட் வந்து எனக்கு சிக்ஸ் தௌசண்ட் அண்ட் டூ ஃபிஃப்டி இப்போ ரேட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கேட்டாங்கன்னா பிரின்சிப் இந்த சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் ஜீரோலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா நார்மலாக ப்ரொசீட் பண்ணுற மாதிரி ப்ரொசீட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் கொஷின் போ
ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் என்ன அப்படின்னா காம்பவுண்டட் ஹாஃப் இயர்லி பேசிஸில் ஸோ இதுவும் வந்து ஹாஃப் இயர்லியோ இல்லை குவார்டர்லியோ கொடுத்தாலும் ரொம்பலாம் கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம் ஒரு ரெண்டே ரெண்டு சேஞ்சஸ் மட்டும் நம்ம பண்ணணும் அதை பண்ணிவிட்டு எப்பவும் போல் ஆன்வலுக்கு எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி ப்ரொசீட் பண்ணலாம் சரியா ஸோ இங்கே பாருங்க வாட் வுட் பி த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்டேட் ஆன அமௌண்ட் ஆஃப் ருபீஸ் எயிட் தௌசண்ட் ஃபார் ஒன் இயர் அட் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் பெர் ஆனம் காம்பவுண்டட் ஹாஃப் இயர்லி பேசிஸ்ன்ற மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நீங்கள் எப்பவும் போல் என்ன பண்ணுங்க பிரின்சிபல் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க எயிட் தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஆனால் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பாருங்களேன் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் பெர் ஆனம்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்மகிட்ட என்ன பண்ணுறாங்கன்னா காம்பவுண்டட் ஹாஃப் இயர்லின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா இந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்லையும் அந்த நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸில் மட்டும் ஒரு சில சேஞ்சஸ் பண்ணணும் என்ன பண்ணணும்னா ஹாஃப் இயர்லியில் காம்பவுண்ட் பண்ணுறாங்கன்னா என்ன மீனிங்னா ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை இன்ட்ரெஸ்ட்டை கண்டுபிடிச்சி அதை அசல் கூட ஆட் பண்ணிகிட்டே வருவாங்க ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சி ப்ரின்சிபல் கூட ஆட் பண்ணுறாங்க எப்போலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சி அதை அமௌண்ட் கூட ஆட் பண்ணுறாங்களோ அது பேர் தான் காம்பவுண்டட்னு அர்த்தம் சரியா காம்பவுண்ட் பண்ணுறதுனா இதான் மீனிங் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சி ஆட் பண்ணிக்கிட்டே வருது அப்போ ஆறு மாதத்துலேயே அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு தான் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஒரு பெர் ரேனம்னா என்ன மீனிங் ஒன் இயருக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்போ அவங்க ஆறு மாதம் வரைக்கும் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் தான் வட்டி வந்திருக்கும் டென் பர்சன்டேஜ் தானே வட்டி வந்திருக்கும் அதனால ஆறு மாதம் ஹாஃப் இயர்லின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா கொடுத்துருக்க ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை ரெண்டால் டிவைட் பண்ணிக்கணும் ஏன் இதை டூ வால டிவைட் பண்ணுறோன்றது தெரியுதா அதாவது ஒன் இயரில் ரெண்டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இருக்கும் அதனால டூ வால டிவைட் பண்ணிக்கிறோம் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜை டூ வால டிவைட் பண்ணி இப்போ என்னென்ன எடுத்துக்கணும் நம்மளோட ஆக்சுவல் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து டென் பர்சன்டேஜ் தான் எடுத்துக்கணும் அடுத்து நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ்க்கு வாங்க நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து எனக்கு ஒன் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் ஒன்னில் எத்தனை ஹாஃப் இயர் இருக்குது எத்தனை சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இருக்குது ரெண்டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இருக்கா அப்போ என்ன பண்ணால் ரெண்டு தடவை அவங்க காம்பவுண்ட் பண்ணுவாங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ நம்ம இந்த நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து ஒன்னு அவங்க கொடுத்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும்னா அதை ரெண்டு சரியா <laughs> கொடுத்துட்டாலே நீங்க என்ன பண்ணிடலாம் டூ டென் பர்சன்டேஜே ஒரு ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு ஸ்பெஷலான நம்பர் நான் சொல்லியிருந்தேன் நான் போன தடவை டென் பர்சன்டேஜ் பார்க்கும்போது டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ்னு கேட்டிருந்தாங்க இங்கே டேரெக்டாக டூ இயர்ஸ் டென் பர்சன்டேஜ் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ என்ன பண்ணிக்கோங்க டென் பர்சன்டேஜ்னா டூ இயர்ஸ்க்கு சக்ஸஸ்வி பர்சன்டேஜ் என்ன இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் இது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் நான் கடைசியாக ஃபர்ஸ்ட் வீடியோவில் லாஸ்ட் பார்ட்டில் சொல்லியிருப்பேன் சரியா டென் பர்சன்டேஜ் டூ இயர்ஸ்னா டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் த்ரீ இயர்ஸ்னா தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எயிட் தௌசண்ட் அவ்வளோதான் டைரெக்டாக கண்டுபிடிச்சா நம்மளுக்கு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடச்சிடும் டென் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ எயிட் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ்னா தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டென் பர்சன்டேஜ் ஒன் பர்சன்டேஜ் எயிட்டி ஸோ அப்போ டோட்டலாக எவ்வளோ வரும் ஒன் சிக்ஸ் எயிட் ஜீரோ ஸோ அப்போ இந்த கொஷனுக்கு ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ் எயிட் ஜீரோ ருபீஸ் ஸோ காம்பவுண்டட் ஹாஃப் இயர்லினா நீங்கள் பயந்துடக்கூடாது என்ன பண்ணணும் நம்பர் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை ரெண்டால் டிவைட் பண்ணிக்கணும் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸாக அவங்க கொடுத்ததுக்கு ஏற்ற மாதிரி இன்டு டூ போட்டு எப்போ உங்களை ப்ரொசீட் பண்ணுங்கள் நிறைய சம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்போ வந்து இந்த கான்செப்ட் இன்னும் கிளியர் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகலாமா நைன்த் கொஷின் பாருங்க சி ப்ரீவியஸாக பண்ண கொஷினில் டக்குன்னு டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் எப்படி போட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட் வீடியோ பார்க்கலன்னு அர்த்தம் தயவு செஞ்சு ஃபஸ்ட் வீடியோ பார்த்துட்டு வாங்க டென் பர்சன்டேஜ்க்கெலாம் டீஃபால்ட்டாக ஒரு டூ இயர் த்ரீ இயர்ஸ்க்கு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இப்போது நைன்த் கொஷின் பாருங்க அமர் இன்வெஸ்டட் அண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ருபீஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் அண்ட் ஃபோர் எயிட்டி அட் த ரேட் ஆஃப் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பர்சன்டேஜ் பெர் ரேனம் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்டட் ஹாஃப் இயர்லி ஃபார் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் Then find the compound interest and the amount at the end of 1 and 1 half years. Compound interest to get to come, amount to get to come. Compounded half year in solitanga. So principal and I can know under 6480. Okay. Rate of interest on the 33.33 percentage. Could the ranga. Per annum could the ranga. But compounded
பிரின்சிபல் வந்து சிக்ஸ் ஃபோர் எயிட் ஜீரோ இதுக்கு எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணுவோமோ அதை மாதிரி ப்ரொசீட் பண்ணால் இதுக்கு எனக்கு ஆன்சர் வந்துடும் கிளியராக ஸோ இங்கே ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் தானே கொடுத்துருக்காங்க ஏன் இங்கே என்ன ஈக்குவல் டு த்ரீ இயர்ஸ் இருக்குமோ அந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷன்லாம் வரக்கூடாது ஸோ இப்போ பண்ணலாம் இப்போ ஃப்ராக்ஷன் ஈஸியாக ஃப்ராக்ஷனில் டினாமினேட்டர் சிங்கிள் டிஜிட் இருக்குன்றப்ப நம்ம அந்த மெத்தட்க்கு போய்க்கலாமா ஸோ பிரின்சிபல் அமௌண்ட் பிரின்சிபல் என்ன சிக்ஸ்னா அமௌண்ட் வந்து செவன் இருக்கும் சிக்ஸ்னா செவன் எத்தனை இயர்ஸ்க்கு போடணும் த்ரீ இயர்ஸ்க்கு போடணும் ஸோ முழு ஃபுல்லாக மல்டிபிள் பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் டூ ஒன் சிக்ஸ் செவன் கியூப் என்ன த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ ஓகேவா எனக்கு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் கேட்டிருக்காங்க அமௌண்ட்டும் கேட்டிருக்காங்க நம்ம காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமா ஸோ இதுல இருந்து டூ ஒன் சிக்ஸுக்கும் த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் எடுங்க இப்படி பண்ணாலும் சரி இல்லை அமௌண்ட்டை டைரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிட்டு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கேல்குலேட் பண்ணாலும் சரி ஸோ இங்கே என்ன வரும் த்ரீ செவன் ஓகே த்ரீ டூ ஒன் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் கிடைக்குமா ஓகே பிரின்சிபிள் சிஐ ஸோ 216 ஒன் சிக்ஸ் ருபீஸ் என்னோட பிரின்சிபலாக இருந்துச்சுன்னா சிஏ எனக்கு எவ்வளோ இருக்கும் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் இருக்கும் ஆனால் பிரின்சிபல் எனக்கு எவ்வளோ சிக்ஸ் ஃபோர் எயிட் ஜீரோவாக இருக்குது அப்போ இது எனக்கு என்ன வரும் ஸோ அந்த கொஷின் மார்க் இருக்க பிளேஸில் என்ன வரும் இரநூத்தி பதினாறு ரூபாய்க்கு நூற்றி இருபத்தி ஏழுனா சிக்ஸ் ஃபோர் எயிட் ஜீரோக்கு எவ்வளோன்ற மாதிரி ஸோ இங்கே பாருங்களேன் டூ ஒன் சிக்ஸு இங்கே சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் பார்த்தாலே திருது த்ரீயால் மல்டிபிள் ஆகிருக்க மாதிரி இதை டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீயால் மல்டிபிள் பண்ணால் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டீனை த்ரீயால் மல்டிபிள் பண்ணால் ஃபார்ட்டி எயிட் அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் இதை டேரெக்டாக தேர்ட்டின்னு அடிச்சு கொடுத்துடலாம் அதுக்கப்புறம் ஒன் டுவெண்ட்டி செவனையும் தேர்ட்டியையும் மல்டிபிள் பண்ணுங்கள் என்ன பண்ணால் லாஸ்ட்டில் ஜீரோ எப்படி வந்துடும் டுவெண்ட்டி ஒன் செவன் ஒன் ஜீரோன்னு இருக்கும் என்னது காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் த்ரீ செவன் ஒன் ஜீரோ ஸோ சிஏ எனக்கு த்ரீ செவன் ஒன் ஜீரோன்னு தெரிஞ்சிருச்சு எனக்கு அமௌண்ட் வேணும்னா என்ன பண்ணணும் பிரின்சிபல் கூட நான் ஆட் பண்ணணும் சிக்ஸ் ஃபோர் எயிட் ஜீரோ கூட ஆட் பண்ணால் எனக்கு அமௌண்ட் கிடச்சிரும் ஸோ அமௌண்ட் என்ன வரும் பத்தாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூறுன்னு கிடைக்கும் சரியா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரஸ்ட் த்ரீ தௌசண்ட் அண்ட் செவன் டென் அமௌண்ட் வந்து டென் தௌசண்ட் அண்ட் ஒன் நைன்டி கிளியரா நெக்ஸ்ட் போகலாமா ஓகே டென்த் கொஷின் பாருங்கள் இது காம்பவுண்ட் அண்ட் குவார்ட்டலியில் வருது குவார்ட்டலி வந்தாலும் அதே ப்ரொசீஜர் தான் சரியா இந்த சின்ன சேஞ்சஸ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்லேயும் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ்லேயும் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு எப்பவும் போல் ஆன்வலிக்கு ப்ரொசீட் பண்ணுற மாதிரி பண்ண வேண்டியதா சரியா புஷ்பா இன்வெஸ்டட் அண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ருபீஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் அண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி அட் த ரேட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் பெர் ஆனம் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் அண்ட் குவார்ட்டலி ஃபார் நைன் மந்த்ஸ் ஓகே வாட் உட் பி த சிஏ அப்டைண்ட் அட் த எண்ட் ஆஃப் நைன் மந்த்ஸ் ஸோ இந்த குவார்ட்டலிலாம் கொடுத்தாங்கன்னா நைன் மந்த்ஸ்னு கொடுக்கலாம் ஒன் இயர்னு கொடுக்கலாம் இதுக்கு டூ இயர் த்ரீ இயர்லாம் கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னா நிறைய கேல்குலேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த காம்பவுண்ட் அட் குவார்ட்டலினா என்ன மீனிங் குவார்ட்டலினா ஹாஃப் இயர்லினா சிக்ஸ் மந்த்ஸ் குவார்ட்டலினா என்ன எவ்வளோ மந்த்ஸ்னா டுவெல் டிவைடட் பை ஃபோர் போட்டால் எனக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் த்ரீ கிடைக்கும் த்ரீ மந்த்ஸ்ன்றது தான் குவார்ட்டலின்றதும் ஒவ்வொரு மூணு மாதத்துக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட்டை கண்டுபிடிச்சி கண்டுபிடிச்சி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அமௌண்ட் கூட ஆட் பண்ணிக்கிட்டே வருவாங்க அதுதான் காம்பவுண்ட் அட் குவார்ட்டலி அப்போ இங்க வந்து நம்மளுக்கு பிரின்சிபல் எவ்வளவு கொடுத்துட்டாங்க தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் அண்ட் ஃபோர் பிப்டின் கொடுத்துட்டாங்க ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க டிவைடட் பை என்ன பண்ணிக்கணும் டிவைடட் பை ஃபோர் குவார்ட்டலின்னு சொன்னாங்கன்னா ஃபோர் ஆல் டிவைட் பண்ணணும் ஓகே நமக்கு ஹாஃப் இல்லைனா டிவைட் பை டூ போடுற மாதிரி குவார்ட்டலினா ஃபோர் ஆல் டிவைட் பண்ணும் டிவைட் பண்ணால் எனக்கு என்ன வந்துடும் லெவன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பர்சன்டேஜா இதுக்கு ஃப்ராக்ஷன் எழுதுனா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் பை நைன் எழுதி தேவைன்னா எழுதி வச்சுக்கோங்க இல்லைனா கடைசியாக கூட பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் பாருங்கள் நைன் மந்த்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்களா இந்த நைன் மந்த்ஸை நீங்கள் டைரெக்டாக என் ஈக்குவல்ட்டு எவ்வளோனு எழுதினாலும் ஓகே இப்போ நைன் மந்த்ஸ்னா என்ன மீனிங் நைன் மந்த்ஸில் எத்தனை த்ரீ மந்த்ஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஸோ நைன் மந்த்ஸில் எத்தனை த்ரீ மந்த்ஸ் இருக்கும் மூணு த்ரீ மந்த்ஸ் இருக்கும் அப்போது என் ஈக்குவல்ட்டு த்ரீன்னு எடுத்து 3 இயர்ஸ்க்கு நம்ம எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி ப்ரொசீட் பண்ணுங்க இவ்வளவு பிரின்சிபல் இது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ்க்கு எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணுவோமோ அப்படி ப்ரொசீட் பண்ண ஆன்சர்
நைன் டென் ஓகேவா த்ரீ இயர்ஸ்க்கு ப்ரொசீட் பண்ணுற மாதிரி இப்போ நைன் கியூப் எனக்கு என்ன வந்துடும் செவன் டுவெண்ட்டி நைனுன்னு வந்துடும் இங்கே தௌசண்ட் என்கிட்ட தௌசண்ட் எங்கிட்ட காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் தானே கேட்குறாங்க காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வேணும் என்ன பண்ணும் இது ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் எடுக்கணும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் வந்துடும் ஸோ இங்கே ஒரு செவன்டி ஒன் இருக்குமா எஸ் செவன்டி ஒன்னு டூ செவன்டி ஒன்னு தான் எனக்கு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் அதாவது எனக்கு இப்போ டைரெக்டாக காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வேணா எப்படி எழுதணும் எழுநூற்றி இருபத்தொம்பது ரூபாய்க்கு டினாமினேட்டரை எழுநூத்தி இருபத்தொம்பது போட்டுக்கோங்க செவன் டுவெண்ட்டி நைனுக்கு டூ செவன்டி ஒன் எனக்கு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்துச்சுன்னா த்ரீ சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ஜீரோக்கு எவ்வளோ இருக்குன்னு கேல்குலேட் பண்ணுங்கள் த்ரீ சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ஜீரோக்கு ஸோ இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக கேன்சல் ஆகிற மாதிரி நம்பர் கொடுத்துருக்கலாம் இல்லைனா சம்டைம்ஸ் ஆப்ஷனை பார்த்தாலே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சலாம் ஆப்ஷனில் ஒரு ஹோல் நம்பரில் கிடைக்குதுன்னா ஆப்ஷன் வைக்கல ஆப்ஷன் ஹோல் நம்பர் கிடைக்குதுன்னா கண்டிப்பாக கேன்சல் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் இல்லை அங்கே வந்து பாயிண்ட் வச்சு டெசிமல் எல்லாம் கொண்டு போகிறாங்கன்னா கேன்சல் ஆகாது நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணிடலாம் இங்கே செவன் இருக்கு இங்கே தேர்ட்டி சிக்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தாலே நம்ம என்ன பண்ணிடலாம்னா இது வந்து ஃபைவ் டைம்ஸ் இருக்குன்ற மாதிரி சொல்லிடலாம் சரியா செவன் டுவெண்ட்டி நைனை ஃபைவ் தௌசண்ட் போட்டால் ஃபைவ் டைம்ஸ் போட்டால் சரி ஓகே கேன்சல் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ என்ன கிடைக்கிது செவனாலே கேன்சல் பண்ணுவோமா ஸோ இங்கே நைனால் கேன்சல் பண்ணலாம் ஸோ எயிட் டைம்ஸ் ஒன்று ஸோ நைனால் இங்கே கேன்சல் பண்ணால் ஃபோர் ஜீரோ ஃபைவ் ஜீரோ திரும்ப இது நைனால் கேன்சல் பண்ணால் நைன் டைம்ஸ் இதை நைனால் கேன்சல் பண்ணால் ஃபோர் டைம்ஸ் ஓகே ரிமைனிங் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபோர் இருக்குமா ஃபோர் ஃபிஃப்டி திரும்ப நைனால் கேன்சல் பண்ணால் ஃபிஃப்டி ஸோ செவன் டுவெண்ட்டி நைனை ஃபைவ் டைம்ஸ் போட்டால் த்ரீ சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் வரும் போல் அப்போ ஃபிஃப்டி கிடச்சிருக்கு அப்போ டூ செவன்டி ஒன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி போட்டால் எனக்கு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடச்சிரும் சரியா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வேணும்னா என்ன பண்ணணும் டூ செவன்டி ஒன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி ஸோ இதை சால்வ் பண்ணால் ஜீரோ எப்படி வந்துடும் ஃபைவ் ஃபைவ் த்ரீ இருக்கும் ஜீரோ இதுதான் எனக்கு இதுக்கான காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கிளியரா ஸோ குவார்டர்லின்னு கொடுத்தாங்கன்னா பயந்திர வேண்டாம் என்ன பண்ணுங்க குவார்டர்லின்னா த்ரீ மந்த்ஸுக்கு ஒரு தடவை கால்குலேட் பண்ணுறாங்க அப்போ நைன் மந்த்ஸ்னு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா நீங்கள் என் ஈக்குவல் டு த்ரீன்னு எடுத்துக்கணும் சிக்ஸ் மந்த்ஸ்னு கொடுத்தாங்கன்னா டூ எடுத்துக்கணும் ஒன் இயர்க்கு கேட்குறாங்கன்னா ஃபோர்னு எடுத்துக்கணும் சரியா ஒன் இயரை இன்டு ஃபோர் பண்ணி என் ஈக்குவல் டு ஃபோர்னு எடுத்து ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு ப்ரொசீட் பண்ணுற மாதிரி ஃபோர் இயர்ஸ்க்கும் இப்போ நம்ம பண்ணுற கான்செப்ட் மாதிரியே தான் பண்ணும் இப்போ எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ஸ்டெப் வரப்போகுது சரியா கால்குலேஷன் தான் அதுக்கப்புறம் ஸோ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை டிவைடட் பை ஃபோர் போடுறோம் ஸோ அப்போ இந்த வீடியோவில் நான் வந்து நம்ம ஒரு டென் கொஷின் பார்த்துருக்கோம் ஸோ டென் கொஷின்லையும் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டையும் அமௌண்ட்டையும் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலான்ற மாதிரி பார்த்துருக்கோம் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க அப்பதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து இதுல இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் ஆக முடியும் சோ இப்ப பைனலா ஒரு क्वेश्चन டிஸ்ப்ளே ஆகும் சோ அது வந்து ஆப்ஷனோட தான் இருக்கும் நீங்க அதுல என்ன கேட்டிருக்காங்க அது எப்படி பண்ணுன்றதோட ஆன்சர் வந்து கமெண்ட்ஸ்ல லீவ் பண்ணுங்க நான் வந்து ஆன்சர் கமெண்ட்ஸ்ல வந்து பின் பண்ணி வைக்கிறேன் थैंक यू so much நெக்ஸ்ட் வீடியோல மீட் பண்